Hey, hello, welcome to my channel, My Spiritual Journey 1111. So, yes, we will reading this topic. You current feelings pick up pile reading. Uh, this is the first pile, second. You can choose it. You can choose it. You can choose it. You can choose it. You can choose so, you can breathe in, breathe out, and remove the negativities. That is why you can see the name of the person. Three times, you can see the name of Okay. And then you can choose the I hope you can trust the now we have the first card readings. So let's get started. Yes, you have a rose pen plus cards. You have a card and choose it. So you have a reading. You have a five of wands. So this is the first oracles. And then current feelings. Okay. Divine, please guide me. Universe, please guide me. And the viewers and the person. Well, first to choose here. And the viewers and the person. The current feelings. I'm going to extend Please guide me, Divine. Loneliness. Inner voice. Compromise. Turning in. Hmm. Beyond delusion and uh, laziness. Okay, thank you, Divine. See, bottom of the deck, accession. I think you are daily in your person. You are currently in separation. Okay. What is the question? You are in separation. 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 You are in in Okay, uh, or an energy person in Totally, uh, a materialistic life, GV can be the daily in the item emotionally at Ramatra and Dachavada, every good item practical item of carrying a GV in the Alagalarica, practical item of carrying a Laricam, Yalkisto. Practical items in the Kana Victor Arikisto, good lighting and emotionally invested in the Victor at Langa daily in the Okay. See, currently, you have a separation period. You have a person who is compromising in a relationship. I think you have a twin flame journey, you a spiritual connection. You have 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 a spiritual connection. You or a spiritual connection, along with your universe, and that, and the tarot card reading, and that, and the mukha, you are not able to do that. Currently, you are a person who is not able to do that. And that manifest is doing that. And along with your work, you are doing that. Meditations, work out, is doing that. If you are a person, then there is no one who is able to do illusion. Like that, sir, if you are saying that, then we are saying that the cards are connected to beyond the illusion and the card. Sir, if you are clear, there is no clarity. But if you are a person, a spiritual awakening is happening because if you are inner voice, then there is a connection to the inner voice. If you are a journey of a spiritual connection, then there is awareness in the world. But there is something special in relationship. There is a meaning in a person's intuition. 
ഇയാളാണെങ്കിലും ശരി കറൻലി വളരെയധികം ലോൺനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു എനർജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് വളരെയധികം തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സോ കറൻലി നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കംപ്ലീഷൻ സി ആ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം എനർജിയാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങളെന്നുള്ള നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇയാളാണെങ്കിലും ശരി കൂടുതലായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല ഇയാൾ ശരിക്കും എന്താ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കാം കറൻ്റ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇവർക്ക് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ സോറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് സോറി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു എനർജിക്കാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മേ ബി അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം വൈ ഹിയർ ഈസ് കോംപ്രമൈസ് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ വൈ ഹിയർ ഈസ് കോംപ്രമൈസ് പ്ലീസ് നോ ടു നത്തിങ് സി കറൻലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒന്നുമില്ല ഇയാളുടെ ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കറൻലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല വെറും ശൂന്യമാണ് സീറോയിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് ബിക്കോസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടു പേരും ഇടയ്ക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം ദാറ്റ്സ് വൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇയാളുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷനെ അങ്ങനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു കൊള്ളാൻ വയ്യ എന്നുള്ളൊരു എനർജിയിൽ ഇയാൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വൈ ഹിയർ ഈസ് ടേണിങ് ഇൻ ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ വൈ ഹിയർ ഈസ് ടേണിങ് ഇൻ ട്രാവലിംഗ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സണും നിങ്ങളും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം സം ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും അല്ല ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ശരി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോയതാണ് മീൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു മേ ബി നിങ്ങൾ കുറേ അധികം മാനിഫെസ്റ്റ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കാം വീണ്ടും ഈ ഒരു പേഴ്സണെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എഗെയിൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു അത് ഇയാളുടെ ഒരു ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഒരു നമ്മളൊരു അടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനർജിയാണ് ഇയാൾ എവിടെ പോകുന്നു അവിടുത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇയാൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇയാൾ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു എനർജി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനല്ല ഇയാളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഇയാളുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ കണക്ഷൻ ഇയാൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ വളരെയധികം എന്താ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലാതെ ഈ ഇമോഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ വളരെയധികം വീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഹേർട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇയാൾ എന്താ പറയുക പ്രലോഭനം മീൻസ് ഹേർട്ട് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ നിർബന്ധിക്ക് നിർബന്ധിതനാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ അതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള വേർഡ്സ് ആ നിർബന്ധിതനാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എനർജിയാണ് പലപ്പോഴും മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇയാൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഇനി ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ ഓൺ 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 ആൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നിങ്ങളോട് വന്ന് മിണ്ടുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടാവും
ദി ഫുൾ സി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു എനർജി തന്നെയാണ് എഗെയിൻ എഗെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ ഫൂളിൻ്റെ എനർജിയാണ് ലൈസ്നെസ് പ്ലസ് ഫൂൾ ഈക്വൽ എനർജിയാണ് കെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ഈ ഒരു ഫൂളിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ഇയാൾ അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനൊക്കെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അവിടേക്ക് ഇവർ കെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകും ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഫുൾ അല്ല ഈ ഒരു വ്യക്തി വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഇയാളുടെ ഡ്രീമിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു എനർജിയാണ് കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ടോട്ടലി കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കാം സം ഓഫ് യു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ബോട്ടം ഐസൊലേഷൻ കറൻലി ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഐസൊലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഓൺലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോണിനെസിൻ്റെ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെയിം കാർഡ് തന്നെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സി നിങ്ങൾ മേ ബി ഈ ഒരു പാസ്റ്റിൽ വളരെയധികം സാഡ് ഡിപ്രസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഐസൊലേഷൻ പീരീഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറൻലി ഇവരത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ വളരെയധികം സാഡ് ആണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കറൻലി വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ടു നത്തിങ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു കാർഡ് അത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സി ഹിർ ഇസ് എ തണ്ടർ ബോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടവർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഈഗോയും പ്രൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡി ഒരു സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇത് യൂണിവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി അധികം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇട്ട് ചുറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തി ബിക്കോസ് മതി ഇനി നീ കുറേയധികം ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിനക്ക് ഇത്ര ബ്ലസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു പക്ഷെ നീ അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ ഇത്രയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മതി ഇനി ഡിവൈൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ യെസ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാർ ഔട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം റൈഡർ റൈറ്റ് ഡെക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗൈഡൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിവൈൻ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് മൈൽ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ കറൻറ്റ് എനർജി എന്താണ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ വിത്ത് അവർ ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ ടവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവർ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സഡനായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടവർ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇയാൾ വളരെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഈഗോയും പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹിയർ ഇസ് കിങ് ഓഫ് കപ്സ് സോറി വിത്ത് ടവർ കാർഡ് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് സം ഓഫ് യു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ചിലർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡായതിന് ശേഷം സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഐ ഡോ നോ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ആർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല സി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഈസ് കോംപ്രമൈസ് വൈ ഹി ഈസ് ടേണിങ് ഇൻ ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീൻ ദി ഹാങ് ടു മാൻ ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് സി ഈ ഒരു ഹാങ് ടു മാൻ്റെ കാർഡ്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്റ്റബ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റബ് ഓൺ ആണ് ഇയാൾ ഈ ഒരു ഈ ഹാങ് ടു മാൻ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇയാൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വീക്ഷ അങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളത് സ്റ്റക്ക് ആണ് ടോട്ടലി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഈ ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റബോൺ ആണെന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് പിടിവാശി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് ഹിയർ ഈസ് ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഓവർ 
സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഇമോഷൻസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ആ ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കിങ് ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ഈഗോ ആരഗൻസ് ട്രഡീഷണൽ പേഴ്സൺ ലോയലാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിളാണ് പക്ഷെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാളുടെ മനസ്സിലൊരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇയാളുടെ മനസ്സിലൊരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇയാളുടെ ഒത്തിരിയധികം ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഹേർട്ടിലൊരു സ്ഥാനം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഫുള്ളിൻ്റെ എനർജിയാണ് ദ ഹർമീറ്റ് സി ഇവർ വളരെയധികം ഹാങ്ഡാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരണോ വേണ്ടയോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇയാളുള്ളത് ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഹീലിംഗ് പീരീഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറൻലി ദാറ്റ്സ് വൈ ഹെയർ ഇസ് ഇറ്റ് അവർ സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആ വീക്ക്നെ ദി വേൾഡ് നിങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓഷോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് സിക്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ചസ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നത് സഡൻ എൻഡിങ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എക്സ്പെക്ട് പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ് ആപ്പ് എൻഡ് അപ്പായി പോകുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് സോറി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ 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 ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ചെയ്ത കാര്യം എൻ്റെ ഈഗോയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു മോശമായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിത്ത് ഫൈവ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് സോഡ്സ് സി ഇവിടെ സിക്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിക്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇവർ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരിയധികം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്താ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ഇയാൾക്ക് ഒത്തിരിയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണോ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇയാൾക്ക് ഇൻ്റർണൽ കോൺഫിഡൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ മൈൻഡിൽ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരണോ അതോ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുമോ പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ഇയാളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് കിങ് ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ ഒരു പ്രൊഫോസൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് തരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവരൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്നതിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഇയാൾ ഒരു കാര്യം വളരെ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം വട്ടമെങ്കിലും ഈ ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഇയാൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇയാൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിക്ക് ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പതിനായിരം വട്ടം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് നെഗറ്റിവിറ്റീസും പോസിറ്റിവിറ്റീസും എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെ ലക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവരിങ്ങനെ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡെക്ക് ദി സ്റ്റാർ പേഴ്സണൽ ഹീലിംഗ് പേഴ്സണൽ ഹീലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ടും സി എഗെയിൻ ദാറ്റ് എനർജി ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് നോക്കാം സി നമുക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവർ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് നെവർ ഫോർഗോട്ട് ആൻഡ് യു ഐ റിഗ്രറ്റ് ലൈൻ ടു യു ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് നുണ പറഞ്ഞതിന് വളരെയധികം എന്താ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ നിങ്ങളെ മറന്നിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ആ ഫൈവ് ഓഫ് വാൻസിൻ്റെ എനർജിയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇയാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവരുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പറയണ്ട ഓക്കെ ഐ മിസ് യു ഓക്
ഐ ഫീൽ യു എവൻ ദോ വി ആർ എ പാർട്ട് ഇവിടെ ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് സോറി ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് അല്ല കംപ്ലീഷൻ്റെ ഒരു എനർജി നമുക്ക് ഓഷോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം എനർജിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിന്നിലാണ് ഞാൻ നീ നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ ഫോർ റീച്ച് എത്ര ആണെന്നുള്ളൊരു മെയിൻ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ഒരു എന്താ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പാർട്സാണ് നമ്മൾ എന്താ ബെറ്റർ ഹാപ്സ് ആണെന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു എനർജിയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളതെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് കറൻ്റ്ലി ഓക്കെ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യെസ് ലെറ്റ് ചെക്ക് സം ഏഞ്ചൽ ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏഞ്ചൽ ഗൈഡൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഐ ഡോ നോ ലെറ്റ് ചെക്ക് ഇവർ കോംപ്രമൈസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ആക്ഷൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് യെസ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് എന്നാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഡോൺ മീ അതൊന്നും പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ടു ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസിൻ്റെ എനർജിയാണ് ടു ഓഫ് സോഴ്സിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഇത് ഫൈവ് ഓഫ് വാൻസിൻ്റെ എനർജിയാണ് കോൺഫ്ലിക്സ് ആണ് ടോട്ടലി ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് സോ ആ ഒരു എനർജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് കോംപ്രമൈസിന് റെഡി ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിഗ് നോയാണ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആവാം ഓക്കെ ട്വൽവ് ആവാം നയൻ ആവാം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് സിക്സ് ഫൈവ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ പീരീഡ് വന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് വീക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ സംതിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നയൻ നയൻ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് നയൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ആവാം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എഗെയിൻ ഡിസംബർ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജൂൺ ജൂൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ഡേ ബർത്ത് മന്ത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് മന്ത് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് മന്ത് ബ്രേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഒക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മന്ത്സ് ആവാം ലെറ്റ് ചെക്ക് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഫൈൻ വൺ കാർക്കുള്ള ഗൈഡൻസ് എന്താണ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനുള്ള ഗൈഡൻസ് എന്താണ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിവൈൻ യു ആർ റെഡി ഓക്കെ ഓ കാർഡ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഗീവ് മീ വൺ മോർ കാർഡ് വൺ കാർഡ് ഓൺലി വൺ കാർഡ് ദി സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ഇംപ്രൂവ് സി ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ആകും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ക്ഷമയോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ഷമയില്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദസ് ആണോ നോ ആണോ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ എസ് ആണ് ഓക്കെ സി നോ നീഡ് ടു വറി ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സി അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പയൽസുകാരുടെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പയൽ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം
adventure celebration mm -hmm. rebirth innocence the dream Right here is the dream and the cards on the end of the important number is numbers 3 important and 10 important and it's all about completion and uh, 19 important and creativity hmm. going with the flow celebration I hear it celebration don't revolt hmm. adventure you know voice again you would important at the number 16 important Anna 3 important Anna 2 important Anna so maybe the girl doesn't a person your date of birth in the world in the 19 area I'll English 16 area bottom of the deck Politics. You are a person who is a mind games. That is clear. I am a mind games. Because, uh, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I this relationship is a relationship dream. relationship relationship this is a title. So, you are a dream, you are a person, you are a marriage life, you are a connection. I think you are a relationship. I think you are a star and energy. Maybe you are a star and energy. Maybe you are a star Okay, you are going with the flow of situations. That energy is not going to be able to do it. We have a connection with a sudden thunderbolt. Sad and in the sense, um, Angan and the sad and the lala. <coughs> if you could like a mind games, a colleague in the Victor and a practical person, and a pretty king of hands and energy, while a career oriented at a little person, and a if it is number no kana kana betum, you king in a no kuma, Namaka kana betum, the carrion with chain yellow. He alta kail wants in the Shea wants lala, you with this with the jolly together, the very video. Career oriented at a little person, and what are they come the Asian veteran Victor can pet than then? Um, in the Varea. Pasha, Tramatha pet and the issue, but not Tramatha than is a cool away chain and down. Palapur in the relationship with some of the Samochi and Dava, Yala Ningro to the Rede Maracum Preston and Dakit and Dava. Again, in the TU Victor and Ningro to compromise and one that took Yala than a mindy and down. Our energy and any cute a kitten. Ah, even a you are a person who is a relationship, you are a you are innocent. 
നിങ്ങൾ വളരെയധികം മേ ബി ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം മേ ബി സം ഓഫ് എനിക്കറിയില്ല പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരിയധികം പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം സം ഓഫ് യു എനിക്കറിയില്ല ഇത് ആർക്ക് റെസിനേറ്റ് ആവുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ സി ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു റീബർത്ത് റീബർത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഗോയിങ് വിത്ത് ഫ്ലോയുടെ എനർജിയാണ് ഇവരിപ്പം സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു രീതിക്ക് പോകാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡേക്കിൽ കറേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരിയധികം സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്ലവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഓക്കെ ഇവിടെ ഹീലിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സോ അയാളെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തന്നെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെലിബ്രേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സണും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റീബർത്ത് ഉണ്ടാവും മസ്റ്റായിട്ടും എന്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അയാൾ വളരെ സ്റ്റബേൺ ആയിക്കോട്ടെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ആയിക്കോട്ടെ അട്ട ഏണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈഡർ വൈറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് എനർജീസ് നോക്കാം പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിവൈൻ പാൽ ടൂലുള്ള പേഴ്സൻ്റെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് എന്താണ് സി നിങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരുമിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഏസ് ഓഫ് ആൻസ് വിത്ത് പാഷനേറ്റ് നോ ബിഗിനിങ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റീബർത്തിൻ്റെ എനർജി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതുവരെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഗ്രോത്തും ഒരു സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ ഈ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി ഒരു ബ്ലോക്ക്ഡ് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ന്യൂ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂ ബർത്ത്സ് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വിത്ത് എയ്റ്റ് ഓഫ് വാൻസ് ടു ഓഫ് ടു ഓഫ് സോഡ്സ് ആൻഡ് കിങ് ഓഫ് കപ്സ് വൈ ഹിയർ ഇസ് ടു ഓഫ് സോഡ്സ് ലെറ്റ് മീ ക്ലാരിഫൈ ഡി വാൻ വൈ ഹിയർ ഇസ് ടു ഓഫ് സോഡ്സ് കിങ് ഓഫ് കപ്സ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ കറൻലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാരേജിൻ്റെ ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാവാം സോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കാം വിത്ത് സെലിബ്രേഷൻ ഐ ഡോ നോ നൈറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളും ഈ ഒരു പേഴ്സണും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവർ നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ സെയിം പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇയാൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഫോർ ഓഫ് വാൻസ് ഈ സെലിബ്രേഷൻ്റെ സെയിം എനർജിയാണ് ഈ ഒരു ഫോർ ഓഫ് വാൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്താ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തരണം ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ തരണമെന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എംബ്രസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവർ നിങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിത്ത് ഫൈവ് ഓ സോഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സോറി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ്
വിത്ത് കിങ് ഓഫ് സോൾസ് കിങ് ഓഫ് സോൾസ് എപ്പോഴും വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് ഇമോഷൻസിനെ ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തൊരു പേഴ്സണാണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും കിങ് ഓഫ് ഫാൻസും ഇവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ടു ഓഫ് സോൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു ഫാവി ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇയാൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് എപ്പോഴും സെപ്പറേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഇവർക്ക് ഇമോഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവർ ഇവരുടെ പാട്ടിന് പോകുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കാർഡ്സും കൂടി നോക്കാം പേഷ്യൻസ് ക്ഷമയോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് വൈ ഹെയ് സ്റ്റെം ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ബാലൻസ് മേ ബി ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ ഒരു ഈക്വൽ ഗീവൺ ടേക്ക് അത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഒരാൾ ഗീവറും ഒരാൾ ടേക്കറും ആയിരിക്കും ആ ഒരു എനർജിയാണ് പക്ഷേ ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മേ ബി സം ഓഫ് യു നിങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം ഹെയർ ഓഫ് എൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ട്രഡീഷണൽ ഇയാൾ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളും സെയിം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലീജിയൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഏസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഒരു ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളതിന് ഒരു ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി ഇയാൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും വരുന്ന ടൈമിൽ ഓക്കെ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡെക്ക് ദി സ്റ്റാർ ഹീലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാലിൻ്റെ എനർജീസ് ഫസ്റ്റ് പാലൻസിൻ്റെ എനർജിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പോയി വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ നോക്കാം എന്ത് മെസ്സേജസ് ആണ് ഇയാൾ തരുന്നുള്ളതെന്ന് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൺ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യു ആർ ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് മീ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അധികം ഈ ഒരു പേഴ്സണെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം വിത്ത് സിക്സ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കിൾസ് മണി വേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യു ട്രസ്റ്റ് മീ നിങ്ങളിവരെ വിശ്വ നിങ്ങളിവരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവർ ഒത്തിരി അധികം മൈൻഡ് ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ മൈൻഡ് ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ്ലി ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും യു ആർ യു മേക്ക് മീ സ്മൈൽ ഓക്കെ സ്റ്റബോൺ ആണ് വളരെ കാം ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അതിനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കും വളരെ കൂൾ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇയാളുടെ മൈൻഡിൽ കുറേ ഓവർ തിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് ബ്രേവ് ആണ് ടെലിങ് യു ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ കടന്നാലും അതിന് എങ്ങനെ നൈസായിട്ട് തലയിൽ ഊറണമെന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു പഠിക്കണം ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം യു ആർ ജെനുവിൻ ഓക്കെ യു റെസ്പെക്ട് മൈ ഡിസിഷൻസ് ഓക്കെ മേ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിനെസിൻ്റെ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഇവർ നിങ്ങളോട് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിലായിട്ടുള്ള ടോക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കും ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം സ്പാർക്ക് അല്ല ലവ് തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേങ്കിലും യു റെസ്പെക്ട് മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങളിവരെ ഒത്തിരിയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഡിസിഷൻസ് തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് കെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യു ആർ ഫണ്ണി ഇവിടെ എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യു ഡു തിങ്സ് ടു മേക്ക് ഹാപ്പി നിങ്ങളിവരെ ഹാപ്പി ആക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടാവാം ഏഞ്ചൽ നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ കാണുന്നുണ്ടാവാം ഈ ട്രിപ്പിൾ നയൻ കാണുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെ ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
you make me feel secure eight important aanu again so idakke aanu messages ullathu ini iyal ningalkkulla guidance endanu nokkam enikku first pals ne kanju korachu etra positivity koodalayittu onnum thonnittilla aa oru first korachu kuda enikku thonnu better aayirunnu thonnu okay angel guidance please file to the persons in the people in the viewers in the angel guidance and then please guide me the divine <coughs> opportunity see i'm not saying that you know some of you think marriage is okay and that's why you're confused and you're not going to come or not maybe you can confirm that you're going to have readings you're going to have a boss size reading you're going to have a boss size ask your angels ningal ningada angels node help chodikya annaladana parayana indha meditation mode la povva ningalde angels edano adine adu meditate cheya aa oru time la ningalde inner voice ningalde intuition ningal endano guide cheyina adu angels ningalku therana messages aanu okay enikku arayilla adu arkulla messages aanu nalladu aa athe anengilum ningal ange inner voice choye cheyikya this situations will improve ഈ ഒരു എനർജി ഫസ്റ്റ് പായൽസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല മേ ബി രണ്ട് പായൽസും ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഒരു കാർഡ്സും കൂടി പ്ലീസ് ഡിവൈൻ നോ നീഡ് ടു വറി നോ നീഡ് ടു വറി വൺ മിനിറ്റ് is me to cut is the big happy changes and uh, no but no ya ana vandittullade ningal endengil question choichittundengil no ya ana no means um, one minute ഇവിടെ ഒരു നോ വരുന്നതിന് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോ വന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊരു നോയാണ് നിങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോയാണ് കറക്റ്റ് അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ വേ ആണ് ഓക്കെ ടൈം ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരുന്നുണ്ടാവും അതായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഏസ് ഓഫ് സോഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഓക്കെ ടോൺ വറി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡേക്ക് വൺ മിനിറ്റ് വെയർ ഈസ് മൈ ബോട്ടം ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ ഹെൽത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതെ ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും പിക്കപ്പ് ആയ കറണ്ട് റീഡിങ്സ് വേണമെന്നുണ്ടല്ലേ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ റീഡിങ്സ് ചെയ